So kali ini video kali ni kita akan tengok tentang HTML colors. Okey. So jadi kalau kita dalam web design, okey selain pada layout content, color mainkan peranan penting ya dalam uh, website design ni. Okey, HTML colors. Okey, so HTML colors ni this ada predefined color names. Okey, kita boleh bagi nama, kita panggil dia nama contoh Uh, dalam bahasa Inggeris lah uh, Color orange okay, Grey, blue, red, black okay. So uh, basically HTML dia, dia support dalam 140 okay, 140 standard color names Alright 140 color names Yang mana boleh search on Boleh refer pada W3 School Soon dia Okay Ni dia 140 Color names Yang kita boleh call Okay, dim grey, floral white, ghost white, okay, light golden rod yellow dan sebagainya lah 140 nama predefined. Okay, so baik, colors ni selain daripada color names HTML, the support uh, RGB, hexadecimal, HSL dan RGBA dan juga HSLA values. Okay, so basically apa yang kita akan tengok hari ni adalah ini dia. Okey. Ada empat topik lah untuk video kali ni. Jadi kita akan tengok color names. Okey, kita akan panggil nama uh, color names ni and then back, background color. So background color ni specifically kita akan tengok on text itself. Okey, background color on text itself and then border color surrounding the text and then tag text color. Alright, so kita akan tengok satu-satulah. Jadi, untuk pertama sekali kita akan cari color names lah. Okay, color names. Ini dia, color names ni. Kita akan pergi ke visual code. Alright. Kita akan create satu file baru. Colors.html Okay, colors. Okay, sebelum tu saya akan pergi ke index HTML dan saya akan terus create menu. Okay, so script menu untuk dokumen tersebut. Okay, have reference equal to so apa nama HTML? Colors dot HTML. Okay, then colors. So nanti dalam index page, home page, ada menu yang direct pergi ke page colors ni lah. Okay, so page colors. HTML ok head title so HTML colors ok so we move ahead with body so content kita akan letak dalam ni so pertama sekali kita akan tengok colors ya so macam mana kita nak panggil colors So, uh, advantage kita guna apa tu Visual Code Studio ni dia akan terus bagi hint untuk kita tengok color apa yang available uh, throughout 140 color names ni. Okay. So, saya akan uh, bagi contoh color name ni kita akan letak dalam heading 1 lah. Okay. Kita guna headings. Heading 1. So, kita nak pakai color blue. Okay. So, this is a text, blue. Okay, heading one ni adalah, uh, heading ni nama dia blue. Okay, kita jadikan, apa tu, color text ni, warna biru. Style. H1, style. Kita insert satu style. Okay, style. So, apa dia? Kita pegang color dulu lah. Kita tengok macam mana background color ok so nampak so dalam visual code dia dah bagi dia bagi siap-siap sebab ni mudah lah untuk kita kalau kita pakai not uh, attacks editor lain macam contoh uh, notepad plus plus uh, sublime uh, dia tak provide ini. ok dia tak provide this one ok 
So blue. Let's say search for blue. This one. Okay. Blue eh. Save. So kita ada colors. Go back to the project. Colors, colors. Okay. Nampak? So maknanya kita, kita panggil uh, blue. So color yang akan keluar adalah color biru. Okay. Contoh satu lagi. H1. Okay. Kita nak panggil. Uh, kita akan bagi nama uh, text ni adalah red. Sebab kita nak panggil color merah. Okay. Style equal to. Sorry. Tekan color. Okay. Color, color merah. Contoh kita cari color brown. Okay. Save. Apa jadi? Nampak. Is it red? Bukan kan? Sebab kita dah panggil color tu nama red. Okay, kita panggil brown to the text red. So, color dia akan follow inilah. Dia tak follow ini. Ini adalah kita punya content saja. Okay. Tapi ini property untuk red ni. Text ni. So, property value dia adalah brown. Okay. So, kita cari red. Okay. Save. Itu dia. Okay. Maksudnya HTML ni kita panggil nama in English, okay, color name tu contoh yang mana kita boleh refer pada W3 School. Okay, this one available, Blanche Almond, so kita dapat color ni. Baik, okay. So, background color. Okay, so background color yang mana kita dah tengok sini. Okay, ni lah background color yang kita apply. Okay, sama lah. Macam tadi, jangan confuse lah, eh? tadi kita nak cerita tentang macam mana kita nak Pakai nama, uh, kita panggil color names ni. Okay. But this one adalah styling untuk kita set up the background color. Okay. Okay. Then, kita buat text color. Okay. Text color simple je. Okay. So, dia boleh apply dekat headings dan juga paragraph. Okay. This text color is aqua marine ok jadi h1 style equal to just put it color ok color aqua marine ok save tu dia ok dekat the text color is aqua marine so this one kita letak uh, we apply this text color onto headings. So, what about, what about we apply to paragraph. So, paragraph okay, this text color is which color? Okay, kita akan test salah satu color. Maybe Bollywood cadet blue. Okay, cadet blue is cadet blue. Okay, get it blue. I put it in style equal to color. Get that blue. Dapat. Okay, get that blue. Save. Okay, dapat. This one and this one get that blue color. Alright. Okay, next kita akan check macam mana kita nak buat border untuk text ni. Border will surround this text. But text itself will be by default lah. Kali hitam. Okay. Black in color. So, kita akan buat headings. Okay. Headings. Salam. Kamis. Okay. So, I kamis. <laughs> okay. Style equal to Okay. <coughs> border. Okay. Border kita boleh set. Okay. Border kita boleh set berapa tebal dia. Okay. Melalui berapa pixel. Okay. Ukuran dia. Contoh kita nak set 3 pixel. And then untuk surrounding border tu kita boleh pilih. Uh, ada tiga jenis. Okay. Dot, solid dan juga dash. So kita buat solid dulu. Solid. Okay, so color dia apa? Solid red. 
Okay Okay contoh Okay maksud kat sini Untuk bila kita nak apply border Maksudnya apa tu sepadan kot Mungkin kotak lah Okay style Okay border So kita beritahu define Siap-siap Berapa ketebalan dia So sekarang kita, yang kita guna 3 pixel Okay border type solid Border color red Okay apa jadi Okay that one Okay, so ini kita akan define lah. Kalau kita nak, tak nak panjang, kita akan define dalam set test. Uh, which next video. Okay. So, that one. Eh, sorry. Okay, that one. Kita guna border solid. Okay. Heading one. Okay. Salam Jumaat. Okay, kita pakai hari. Style. Okay border, maybe you nak tambah 5 pixel ha, that one kita pakai dot dot blue blue violet lah, ok save, so, apa jadi nampak apa beza dia ok, yeah, this one is solid, this one is dot ok <coughs> and the third border heading one actually, paragraph pun boleh pakai sebenarnya, ok Selain pada heading, paragraph pun boleh pakai Ok Salam Sabtu Ok So, P Style Equal to Border So, how many pixel? Maybe nak buat 8 lah 8 pixel So, sikit And Dash Ok, dash So, what color? Hmm Bergundi ada? Bergundi tak ada? Ok, tak ada bergundi uh, <coughs> Apa colour best sikit? Uh, dark green Cantik Or Dark olive green ok Cantik Dark olive green That one See See Dash. Okay, so in this one is very simple, straightforward saja. So, setakat ni itu saja uh, apa yang kita boleh uh, belajar tentang colors. Okay, so color names, alright, color names, and then text color, color border. Okay, that there are three border types lah. Okay, okay, jadi seterusnya, okay, kita dah belajar macam mana kita panggil color names ni. Okay, another trick is Perasan tak? Dekat sini, dia ada hexadecimal character Okay uh, for, uh, The first kita, uh, first character lah Hashtag Kan? And dia ada 6 digit Okay Hexadecimal character ni So, this one Refer to color mix Okay Color mix yang mana Okay, jadi kalau ada 140 color ni tak memenuhi citarasa uh, designer tu sendiri uh, Jadi dia boleh, alternatively dia boleh cari colors ni melalui color hex, hex color value ni Okay, so kenapa hex color value apa maksudnya ni? Okay, maksudnya dekat sini Hex color value Okay Hashtag Okay, red green and blue ok, the mix of three main colour ni then dapatlah warna yang diidamkan tu ok, jadi macam mana dapatkan colour hex ni so, boleh je kita google saja. ok dan cari colour hex Okay, dapat color hex, carilah mana-mana This one is very easy Okay, kita dapat satu website, color hex Okay, sebenarnya banyak website lain yang provide this kind of tools yeah. But this one is, uh, dia akan, uh, this, this website, dia provide palettes 
Okay, so palettes sebelum tu palettes ni adalah combination of six color yang kita boleh guna untuk combination of color dalam website lah. Okay, jadi kita bagi color color themes ni shade of grey, okay, cool blue. Okay, this one contoh you nak pakai enam color cukup lah tu website. So you pakai combination of this color. So website tu nampak cantik lah. Contoh Facebook punya color theme. So kita ada enam color saja from blue sampai white ni. Alright, so color hacks ya. Yeah. So balik pada color hacks. Okay, this one dia provide color color wheel, colors cari color wheel ni. So ini boleh combine color, okay, keperkataan dia dan kecerahan dia dan juga which color do you want, okay. So dah dapat color yang nak, okay, copy saja this color hacks, okay. Copy lah command C atau control C copy and back to our code ok, contoh eh kita pakai color yang mana atas ni kan, ok sebelum ni kita panggil dia, kita call them by name ok, now kita nak panggil dia melalui hash code see, nampak tak html, visual code ni dia dah automatic set, dia dah buat automatic uh, pilih color apa yang kita nak kat sini ok, save my colors nampak? so sama color dengan color wheels kita ok, so memang pilihan color ni sangat uh, sama, sangat lengthy eh. so kalau nak pilih color memang ambil masa ok this one color, color palette yang kita boleh pakai <coughs> ok, ataupun copy dari sini copy tak ada, tak ada tambah color ya, eh. dia, dia pakai dekat scope sahaja paste dekat sini <coughs> ok Save. And kita refresh Nampak? So compare to previous uh, uh, Ways yang kita Previous method yang kita guna Calling the colors By its name uh, they, Their name But now kita akan guna method yang kedua This is call, call them by Hex color Okay And Color, okay. And visual code studio advantage. Bila kita tak select, okay. Tadi kita select by name kan. And then kita nak cari color hex through color hex ni uh, website. But by using visual code studio, just enter hash, okay. Then kita boleh cari color dekat sini, okay. Dia boleh Sorry Salat lain Terus dulu Okay Okay dapat Okay So agak Agak, agak susah sikit kat situ Okay Sebenarnya select dekat bukan select segala color, select pada you punya color hex ni dan boleh pilih dari sini. Terus tukar. Okay, ni visual code punya features. Okay. Dapat color baru. Okay. Ni semua buat custom blue. Okay. Ya okay, kita nampak kita dapat custom blue dekat sini. Okey, uh, okey setakat tu sahaja uh, konsian untuk HTML colors dan beberapa jenis dia lah. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh komen ataupun tag saya lah. Okey, thank you.